വൈദ്യനാഥൻ കമ്മിറ്റി നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കമ്മിറ്റികൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഒന്നുകൂടി പറയാം മഹിളകാൻ കമ്മിറ്റി സരയ കമ്മിറ്റി അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഓൾ ഇന്ത്യ റൂറൽ ക്രെഡിറ്റ് സർവേ കമ്മിറ്റി ഗോർവാല ഇതിനുശേഷം നമ്മൾ മേത്ത കമ്മിറ്റിയെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഓൾ ഇന്ത്യ ക്രെഡിറ്റ് റിവ്യൂ കമ്മിറ്റിയെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു റൂറൽ ക്രെഡിറ്റ് റിവ്യൂ കമ്മിറ്റിയെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഇനിയുള്ളത് വൈദ്യനാഥൻ കമ്മിറ്റിയാണ് വൈദ്യനാഥൻ കമ്മിറ്റി എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് രൂപം കൊണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യമായിട്ട് പറയുന്നത് ടു ഇൻക്രീസ് ദി ഫ്ലോ ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് ടു ഫാമേഴ്സ് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഫാമേഴ്സിന് അനുവദിക്കുന്ന ക്രെഡിറ്റിൽ ഇൻക്രീസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി രൂപം കൊടുത്ത ഒരു കമ്മിറ്റിയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് അഗ്രികൾച്ചറിന് വായ്പ ലഭ്യമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടു ഇൻക്രീസ് ഫ്ലോ ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് ടു അഗ്രികൾച്ചർ എസ്പെഷ്യലി ടു ഫോ സ്മോൾ ആൻഡ് മാർജിൻ ഫാമേഴ്സ് അതിന് രൂപം കൊടുത്തൊരു കമ്മിറ്റിയാണ് വൈദ്യനാഥൻ കമ്മിറ്റി അതിന് ഷോർട്ട് ടേം റൂറൽ ക്രെഡിറ്റ് സ്ട്രക്ചർ എന്ത് എന്തായിരുന്നു ആ കാലത്ത് ആ സമയത്ത് വളരെ ഇമ്പേഡ് ആയിരുന്നു സിവിയർലി ഇമ്പേഡ് ആയിരുന്നു ഷോർട്ട് ടേം ക്രെഡിറ്റ് റൂറൽ ക്രെഡിറ്റ് സ്ട്രക്ചർ എന്നുള്ളത് ആകെ അലങ്കോലമായി കിടക്കുമായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഷെയർ ഷെയർ ഇൻ ടോട്ടൽ ക്രെഡിറ്റ് ഫ്ലോ ഡിക്ലൈനിങ് ആയിരുന്നു ടോട്ടൽ ക്രെഡിറ്റ് ഫ്ലോയിൽ റൂറൽ ക്രെഡിറ്റിൻ്റെ അളവ് വളരെ റൂറൽ ക്രെഡിറ്റ് നോക്കിയാൽ വളരെ തുച്ഛമായിരുന്നു ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്പെഷ്യൽ ടാസ്ക് ഫോഴ്സിനെ നിയോഗിച്ചു അതാണ് വൈദ്യനാഥൻ കമ്മിറ്റി ഇൻ ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ടു തൗസൻഡ് ഫോറിലാണ് ഈ കമ്മിറ്റി നിലവിൽ വരുന്നത് മദ്രാസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സ്റ്റഡീസിലുള്ള പ്രൊഫസർ എ വൈദ്യനാഥൻ്റെ ചെയർമാൻഷിപ്പ് ബോർഡിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് രൂപം കൊണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ടാസ്ക് ഫോഴ്സിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തത് ഫോർത്ത് ഫെബ്രുവരി ടു തൗസൻഡ് ഫൈവിലാണ് അവർ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തത് ഒരു ആക്ഷൻ പ്ലാനാണ് ആക്ഷൻ പ്ലാൻ ആ പാക്കേജിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ വൈപ്പിങ് അപ്പ് ഓഫ് ദി അക്കുമുലേറ്റഡ് ലോസസ് ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് ക്രെഡിറ്റ് സ്ട്രക്ചർ കോപ്പറേറ്റീവ് ക്രെഡിറ്റ് സ്ട്രക്ചറിലുള്ള അക്കുമുലേറ്റഡ് ലോസസിന് എന്ത് ചെയ്യുക വൈപ്പിങ് അപ്പ് ചെയ്യുക ദൻ പിന്നെ ഒന്ന് സെൻട്രൽ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻസ് സെൻട്രൽ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻസ് ലഭ്യമാക്കുക ആ സ്റ്റേറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻസ് ലഭ്യമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ടു ഗെറ്റ് ദിസ് അസിസ്റ്റൻസ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് വിൽ ഹാവ് ടു വിഡ്രോ ഓൾ റെസ്ട്രിക്റ്റീവ് പ്രൊവിഷൻസ് ഇൻ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ആക്ട് ടു മേക്ക് മ്യൂച്വലി എയ്ഡഡ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ആക്ട് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ആക്ടിന് എന്താക്കി മാറ്റുക മ്യൂച്വലി എയ്ഡഡ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ആക്ട് ആക്കി മാറ്റുക അങ്ങനെ പ്രൊവിഷൻ റെസ്ട്രിക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊവിഷൻസ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക അതിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യുക സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് വഴി ഫോർ ദാറ്റ് അതിൻ്റെ പർപ്പസിന് വേണ്ടി സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് വിൽ ഹാവ് ടു മേക്ക് ആൻഡ് മെമ്മറാൻഡ് ഓഫ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് വിത്ത് ദി സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ആയിട്ട് എം ഒ യു എന്ത് ചെയ്യണം സൈൻ ചെയ്യണം ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻസ് ലഭ്യമാക്കാൻ വേണ്ടി പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ബാങ്കിങ് റെഗുലേഷൻ ആക്ടിലുള്ള അമെൻമെൻറ്റ്സ് ആണ് ഈ കമ്മിറ്റിയുടെ ശുപാർശയിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് എന്തൊക്കെ അമെൻമെൻറ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കമ്മിറ്റി ഇൻസിസ്റ്റഡ് അപ്പോൺ ദി ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് പ്രൊഡൻഷ്യൽ റിഫോം നോംസ് കമ്മിറ്റി എന്ത് ചെയ്തു ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് പ്രൊഡൻഷ്യൽ നോംസ് സെൻട്രൽ കോപ്പറേറ്റീവ് ക്രെഡിറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് കോപ്പറേറ്റീവ് ക്രെഡിറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൻ്റെ പ്രൊഡൻഷ്യൽ നോംസ് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കമ്മിറ്റി എന്ത് ചെയ്തു ഇൻസിസ്റ്റ് ചെയ്തു കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഇതൊക്കെ പവേഴ്സ് ഓഫ് ആർ ബി ഐ ആർ ബി ഐയുടെ പവേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ പവേഴ്സിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ചേഞ്ചസ് വരുന്നത് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ക്യാൻ സൂപ്പർ സീഡ് എനി കമ്മിറ്റി ഓൺ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയുടെ ഏത് കമ്മിറ്റിനേക്കാളും സൂപ്പർ സീഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയും റിസ
അതുപോലെ ബോർഡ് ഷുഡ് ബി അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ത്രീ പ്രൊഫഷണൽസ് മൂന്ന് പ്രൊഫഷണൽ ഒരു കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയുടെ ബോർഡിൽ അംഗങ്ങളായിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അതുപോലെ നോ സച്ച് പ്രൊഫഷണൽ ആർ ഇലക്റ്റഡ് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ കെ ഡോമിനേറ്റ് അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾ ഇലക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ കെ എൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ നോമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇതാണ് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യക്കുള്ള പവേഴ്സും ഇതിൽ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സിൽ വേണ്ട ചേഞ്ചസും ഇത് ഐതനാഥ കമ്മിറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസ് ആണ് എന്താണ് റിവൽവൽ പാക്കേജിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ന് നോക്കാം എന്താണ് റിവൽവൽ പാക്കേജ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പറയാ നമ്മുടെ ക്രെഡിറ്റ് ഫ്ലോ എന്ത് ചെയ്യുക ഇൻക്രീസ് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്തത് ഈ കമ്മിറ്റി വന്നിട്ടുള്ളത് ഷോർട്ട് ടേം റൂറൽ ക്രെഡിറ്റ് സ്ട്രക്ചർ എന്തായിരുന്നു സിവിയർലി ഇംപെയർഡ് ആയിരുന്നു ഡിക്ലൈനിങ് ആയിരുന്നു ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഒരു ടാസ്ക് ഫോഴ്സിനെ നിയോഗിച്ചു ടൂ തൗസൻഡ് ഫോറിൽ ടൂ തൗസൻഡ് ഫൈവിൽ അവർ റിപ്പോർട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തു ആ ഒരു പാക്കേജ് എന്തായിരുന്നു വെച്ചാൽ വൈപ്പിംഗ് ഓഫ് ഓഫ് അക്കുമുലേറ്റഡ് ലോസസ് എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊന്ന് സെൻട്രൽ ലൈൻ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഈ അസിസ്റ്റൻസ് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു ദെൻ അമെൻമെന്റ്സ് ഇൻ ബാങ്ക് റെഗുലേഷൻ ആക്ട് കൊണ്ടുവരണം കമ്മിറ്റി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അപ്പോണ്ട് അതിൻ്റെ ഷോ പ്രുഡൻഷ്യൽ നോംസ് പവേഴ്സ് ആർ ബി ഐ ആർ ബി ഐയുടെ പവേഴ്സിലുള്ള ചേഞ്ചസ് ദെൻ നോ നോമിനി ക്യാൻ ബി നോമിനേറ്റഡ് ബൈ ദി ഗവൺമെൻറ് ബോർഡ് ഷുഡ് ബി അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ത്രീ പ്രൊഫഷണൽസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു റിവേൽ പാക്കേജിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സിലേക്ക് പോവാം റിവേൽ വെൽ പാക്കേജിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു സീക്ക് ദി പ്രൊവിഷൻ എന്താണ് ഫിനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻസ് ടു ബ്രിങ് ദി സിസ്റ്റം ടു ടു പ്രൊവൈഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻസ് ടു ബ്രിങ് ദി സിസ്റ്റം ടു ബി എ വയാബിൾ സിസ്റ്റം ഒരു വയാബിൾ സിസ്റ്റം ആക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടി ഫിനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻസ് ബ്രിങ് ഓൺ എന്ത് ചെയ്യുക ഫിനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക രണ്ടാമത്തത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ലീഗൽ ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിഫോംസ് ലീഗൽ ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആയിട്ടുള്ള റിഫോംസ് കൊണ്ടുവരിക കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ആക്ടിലുള്ള കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ആക്ടുകളും ബാങ്ക് റെഗുലേഷൻ ആക്ടിലും ഒക്കെ ചേഞ്ചസ് കൊണ്ടുവരിക ദെൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് റിഫോംസ് സാധനത്തിൻ്റെ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് പോലുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണലായിട്ടുള്ള റിഫോംസ് എന്ത് ചെയ്യുക കൊണ്ടുവരിക ദെൻ ടേക്ക് മെഷേഴ്സ് ടു ഇമ്പ്രൂവ് ദി ക്വാളിറ്റി ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആ ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള മെഷേഴ്സ് ടേക്കൻ ചെയ്യുക അത് പറഞ്ഞു ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സിൻ്റെ പ്രൊഫഷണൽസ് ഒക്കെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ടു ടേക്ക് മെഷേഴ്സ് ടേക്ക് മെഷേഴ്സ് ടേക്ക് മെഷേഴ്സ് ടു ഇമ്പ്രൂവ് ദി ക്വാളിറ്റി ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈ മൂന്ന് ലക്ഷ്യമാണ് എന്തായാലും എന്തായാലും ഈ ഷോർട്ട് ടേം റൂറൽ കോപ്പറേറ്റീവ് ക്രെഡിറ്റ് സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ റിവൈവിങ് റിവൈവലിനുള്ള പാക്കേജിനുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഷോർട്ട് ടേം കോപ്പറേറ്റീവ് ക്രെഡിറ്റ് സ്ട്രക്ചർ ഷോർട്ട് ടേം കോപ്പറേറ്റീവ് ക്രെഡിറ്റ് സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ റിവൈവൽ പാക്കേജിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ഇത്രയാണ് അതിൽ എംപ്ലിമെൻറ്റിങ് ഏജൻസി ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന നബാർഡാണ് നബാർഡിനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഏജൻസി ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് നബാർഡ് ബാങ്ക് റെഗുലേഷൻ ആക്ട് സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ആക്ട് നബാർഡ് ആക്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇൻഷുറൻസ് ഗ്യാരണ്ടി കോർപ്പറേഷൻ ആക്ട് ഇതിലൊക്കെ ചേഞ്ചസ് എന്ത് ചെയ്യണം കൊണ്ടുവരണം എന്നാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ ലീഗൽ ആയിട്ടുള്ള ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ലീഗൽ റിഫോംസ് ഉണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നാഷണൽ സ്റ്റേറ്റ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ലെവൽ കമ്മിറ്റീസ് മറ്റൊന്ന് വേണ്ട വെച്ചാൽ നാഷണൽ ലെവൽ സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ ഡിസ്ട്രിക്ട് ലെവൽ കമ്മിറ്റീസിന് എന്ത് ചെയ്യണം നിയോഗിക്കണം പിന്നെ അതുപോലെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ഗ്യാരണ്ടി സ്കീം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം എന്താ സ്കീം ഈ സ്കീം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈമറി അഗ്രികൾച്ചർ ക്രെഡിറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ്സിന് എന്നുള്ള സ്കീമാണ് അത് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് മെമ്പേഴ്സ് ഡെപ്പോസിറ്റ് എന്തായിരിക്കും അയാളുടെ സേഫ്റ്റി എൻഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നബാർഡ് എന്ത് ചെയ്യും ഡെപ്പോസിറ്റ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ സ്കീം എന്ത് ചെയ്യും ഡിക്ലെയർ ചെയ്യും ഡെപ്പോസിറ്റ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ സ
ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം സ്റ്റേറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പേഷനും അതുപോലെ തന്നെ വൺ നോമിനി മാത്രമായിട്ട് ലിമിറ്റ് ചെയ്യുക ഗവൺമെന്റിന്റെ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ അലോ ഇൻ ട്രാൻസിഷൻ ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ്സ് രജിസ്റ്റേർഡ് അണ്ടർ ദി സ്റ്റേറ്റ് ആക്ട് ടു മൈഗ്രേറ്റ് പാരല ആക്ട് സ്റ്റേറ്റ് ആക്ടിന്റെ കീഴിലുള്ള കോപ്പറേറ്റീവ്സിനൊക്കെ അതേ പാരല ആക്ടിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുക വിഡ്രോയിങ് റെസ്ട്രിക്റ്റീവ് ഓർഡേഴ്സ് ഓൺ ഫിനാൻഷ്യൽ മാറ്റേഴ്സ് റെസ്ട്രിക്റ്റീവ് ഓർഡേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുക ഫിനാൻഷ്യൽ മാറ്റേഴ്സിലുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യുക വിഡ്രോ ചെയ്യുക എന്തൊക്കെയാണ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ആക്ടിലുള്ള റിഫോംസ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എൻഷുറിംഗ് ഫുൾ മെമ്പർഷിപ്പ് റൈറ്റ്സ് ഓൺ റൈറ്റ്സ് ഓൺ യൂസേഴ്സ് മെമ്പർഷിപ്പ് റൈറ്റ്സ് ഫുൾ മെമ്പർഷിപ്പ് റൈറ്റ്സ് എന്ത് ചെയ്യുക യൂസേഴ്സിന് എന്തായത് നൽകുക റിമൂവ് സ്റ്റേറ്റ് ഇൻ്റർവെൻഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഇൻ്റർവെൻഷൻ പരമാവധി എന്ത് ചെയ്യുക ചുരുക്കുക ദെൻ പ്രൊവൈഡിങ് ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ഇക്വിറ്റി ഇൻ കോപ്പറേറ്റീവ്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഇക്വിറ്റി ഉണ്ടാവുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ലിമിറ്റിംഗ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ അവരുടെ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ എത്ര ഈ ചുരുക്കുക ഇൻ ദി ബോർഡ് ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്സ് ടു വൺ നോമിനി ഒരു നോമിനി ചുരുക്കുക അലോ ഇൻ ട്രാൻസിഷൻ ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ്സ് രജിസ്റ്റേർഡ് അണ്ടർ സ്റ്റേറ്റ് ആക്ട് സ്റ്റേറ്റ് രജിസ്റ്റേർഡ് സൊസൈറ്റിക്ക് മൈഗ്രേറ്റ് ടു പാരൽ ആക്ട് ഒരു പാരൽ ആക്ടിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മൈഗ്രേറ്റ് Then Then withdrawing restrictive orders on financial matters. Financial matters restrictive orders on the withdraw Societies Act reforms on the Then Banking Regulation Act reforms ആണ് പിന്നെ പറയുന്നത് അപ്പൊ നോടി പറയാ ഫുൾ മെമ്പർഷിപ്പ് റിമൂവ് സ്റ്റേറ്റ് ഇൻ്റർവെൻഷൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ക്യാപിറ്റൽ ഇട്ടുണ്ടാവുക അതോടൊപ്പം തന്നെ വൺ നോമിനി ദെൻ ട്രാൻസിഷൻ ദെൻ വിഡ്രോയിങ് റെസ്ട്രിക്റ്റീവ് ഓർഡേഴ്സ് റെസ്ട്രിക്റ്റീവ് ഓർഡേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുക ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ബാങ്കി റെഗുലേഷൻ ആക്ടിലുള്ള റിഫോംസ് എന്തൊക്കെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നോക്കാം ബാങ്കി റെഗുലേഷൻ ആക്ട് അനുസരിച്ച് ഓൾ കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്സ് വുഡ് ബി ഓൺ പാർ വിത്ത് ദി കൊമേഴ്സ്യൽ ബാങ്ക്സ് എല്ലാ കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്സും വുഡ് ബി പാർ വിത്ത് ദി കൊമേഴ്സ്യൽ ബാങ്ക് കൊമേഴ്സ്യൽ ബാങ്ക് പോലെ തന്നെ കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്സ് വുഡ് ബി ഓൺ പാർ വിത്ത് ദി കൊമേഴ്സ്യൽ ബാങ്ക്സ് കൊമേഴ്സ്യൽ ബാങ്കിന്റെ അതേ രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനം ഓൺ പാർ വിത്ത് ദി കൊമേഴ്സ്യൽ ബാങ്ക് കൊമേഴ്സ്യൽ ബാങ്കിനെ പോലെ തന്നെ പ്രവർത്തിക്കാൻ അനുവദിക്കുക രണ്ടാമത്തെ റിഫോംസ് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ പ്രിസ്ക്രൈബ് ഫിറ്റ് ആൻഡ് പ്രോപ്പർ ക്രൈറ്റീരിയ ഫോർ ഇലക്ഷൻ ഓഫ് ദി ബോർഡ് ബോർഡിൻ്റെയൊക്കെയുള്ള ആളുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു പ്രോപ്പർ ക്രൈറ്റീരിയ മുന്നോട്ട് വെക്കും ദ സി ഇ ഓഫ് ബാങ്ക് വുഡ് ബി അപ്പോയിൻറ്റഡ് ബൈ റെസ്പെക്റ്റീവ് ബാങ്ക് ദം സെൽസ് നോട്ട് ദി സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് സി ഇ ഓ ബാങ്ക് എന്തായിരിക്കണോ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബാങ്ക് തന്നെ ആയിരിക്കണം അല്ലാതെ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ആകാൻ പാടില്ല കോപ്പറേറ്റീവ്സ് അതർ ദാൻ കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്സ് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് അല്ലാത്ത കോപ്പറേറ്റീവ്സിനെ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ അപ്രൂവ് ചെയ്യണം ഷാൽ നോട്ട് ആക്സെപ്റ്റ് no voting member deposit approved reserve on the of india shall not accept a non voting member deposit avare endu yan paadilla non voting member deposit cheyikkuna cheyikkan paadilla Cooperatives other than cooperative banks as approved by the Reserve Bank of India shall not accept it. Reserve Bank of India is going to be here in Dauga. Cooperatives other than cooperative banks in it. Not accepting, not voting a member of the post. Not voting a member of the post here in the language. Cooperative banks, commercial banks on par with the commercial banks. Reserve Bank of India. prescribe fit and proper criteria for election of the board ceo of the bank would be appointed by the prescriptive bank banks themselves and cooperatives other than cooperative banks as approved by reserve bank of india shall not accept non voting member deposit nammal parnad reserve bank of bank regulation act ulla reforms aanu cooperative banks would be on par with the commercial banks reserve bank of india will prescribe the proper criteria then uh, CEO of bank would be appointed here in the hour than yoga better than America not a government in law cooperatives other than cooperative banks approach in the reserve bank of India accepted in the deposit in the basic on the postage not accepted that the bank of sovereign like
financial assistance uh, under the package would cover accumulate losses in the cooperative credit structure cooperative credit structure and accumulate losses in cover in the reedi laarikanam adinde credit cooperative inde financial assistance ennu varanadu adu undeshikunnathu writing of donor writing of cheya annalla alla oru orikalam adinde repay cheya annalla borrowers repay cheyatha loan writing of cheya annalla alla അത് റിക്കവർ ചെയ്യാനുള്ള എഫേർട്സ് ടൈക്ക് ചെയ്യുക ഫിനാൻഷ്യൽ ഹെൽത്ത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇതിൻ്റെ അക്കൗണ്ട് ലോസസിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്പെഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ഒക്കെ കണ്ടക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് വേണം ചെയ്യാൻ കോപ്പറേറ്റീവ് ക്രെഡിറ്റ് സ്ട്രക്ചറിൽ ഒരു യൂണിഫോം ക്രൈറ്റീരിയൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അതിന് ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നിട്ടുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഫിനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻസ് ഷെയർ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ഇൻക്വിറ്റി ഈച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ത്രീ ടയർ ഷാൾ ബി ബ്രോഡ് ഡൗൺ ബിലോ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക ഷെയർ ഇക്വിറ്റി ഇക്വിറ്റി പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ എന്ത് ചെയ്യുക കുറച്ച് കൊണ്ട് വരിക ഇതിന് പീരീഡ് ഓഫ് ത്രീ ഇയേഴ്സ് ത്രീ ഇയേഴ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പിന്നെ റിക്കവറി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് ഓൾ പി എസ് പ്രൈമറി അഗ്രികൾച്ചർ ക്രെഡിറ്റ് സൊസൈറ്റീസിൻ്റെ റിക്കവറി ലെവൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ഡിമാൻഡിന്റെ മൊത്തം മുപ്പത് ശതമാനം റിക്കവറി റിക്കവറിയിലൂടെ വരണം റിക്കവറി ചെയ്തെടുക്കാൻ മുപ്പത് ശതമാനം റിക്കവറി ചെയ്തെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് റിക്കവറി അറ്റ്ലീസ്റ്റ് തേർട്ടി പെർസെന്റ് ഓഫ് ഡിമാൻഡ് തേർട്ടി പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ആയിരിക്കണം ആ തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ആ തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഡിമാൻഡ് ആയിരിക്കും ക്വാളിഫൈ ചെയ്യുന്ന പാക്കേജിന്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻസിന്റെ എമൗണ്ട് പറയുന്നത് ചെയ്യുന്ന അതിന്റെ പാക്കേജിൽ റിസീവ് ചെയ്യാനുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റിക്കവറി തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് നേടിയിരിക്കണം എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് വിൽ കവർ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ലോസസ് ആറൈസിങ് ഔട്ട് ഓഫ് ഡയറക്റ്റ് ക്രെഡിറ്റ് ബിസിനസ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് എന്ത് ചെയ്യും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ലോസ് എന്ത് ചെയ്യും കവർ ചെയ്യും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ലോസ് അഗ്രികൾച്ചർ ക്രെഡിറ്റ് ബിസിനസ്സിലൂടെ ഡിസ്ട്രിക്ട് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്കിൻ്റെയും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ലോസസ് എന്ത് ചെയ്യും ഈ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് എന്ത് ചെയ്യും സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെയും കവർ ചെയ്യും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ലോസ് റൈസിങ് ഔട്ട് ഓഫ് പ്രൈമറി അഗ്രികൾച്ചർ ക്രെഡിറ്റ് ബിസിനസ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അതും സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് എന്ത് ചെയ്യും കവർ ചെയ്യും സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ലോസസ് ഓൺ അക്കൗണ്ട് ഓഫ് പബ്ലിക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റം ആൻഡ് ഇൻപുട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പബ്ലിക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റത്തിന് ഇൻപുട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന ലോസിൻ്റെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആരും എടുക്കും സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് കവർ ചെയ്യും ഇതാണ് ഫിഡി ഫിഡ്യൂഷറി നാച്ചുറൽ ഓഫ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് ആൻഡ് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ അതായത് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് പബ്ലിക് ഡെപ്പോസിറ്റ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് എന്തിന് റെഗുലേറ്റർ ഓഫ് എന്താണ് അവരുടെ ഒക്കെ റെഗുലേറ്റർ അതോറിറ്റി റെഗുലേറ്റിംഗ് അതോറിറ്റി ദ നെക്സ്റ്റ് ബ്രൂട്ട് കോസ് of poor financial state of cooperative society cooperative society in the poor cause adinna main aayittulla kaaranam ennu parayunnathu poor management aanu adu improve cheyanam undengil endu cheyanam ende capitalization amount would be waste aayi povunnathu kaaranam okke poor management aanu good governance kondum nalla or management kondum nammal nerathu parna pole professional aayittulla moonu vera endu cheyanam appoint cheyanam okke nammal parittunde aa moonu vera nammal അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒക്കെ കാരണം ഇതിൻ്റെ റോഡ് കോസ് ആയിട്ടുള്ള പുവർ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിൻ്റെ കാരണം പുവർ മാനേജ്മെൻറ് ഗവർണൻസ് ആണ് പുവർ മാനേജ്മെൻറ് ഗവർണൻസ് ഇല്ലാതാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തേണ്ടതുണ്ട് പിന്നെ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് നബാർഡിൻ്റെ ഈ ആക്റ്റും സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ആക്ട് ബാങ്ക് റെഗുലേഷൻ ആക്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇൻഷുറൻസ് ക്രെഡിറ്റ് ഗാർഡി കോർപ്പറേഷൻ ആക്ട് ഇതിലൊക്കെ കൊണ്ടുവരാവുന്ന അമൻഡ്മെൻസ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് എന്ത് ചെയ്തത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ഈ വൈദ്യുതനാഥൻ കമ്മിറ്റി എന്ത് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് വെച്ചത്